Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Mi nombre es Alejandro Pérez. Como veis, me volvéis a pillar en el coche conduciendo y os quiero contar varias noticias principales. Vamos a empezar con una versión muy mejorada que te puedes instalar tú mismo hoy en día, pero hay que ser relativamente experto en programación para tener un mejor autopilot en un modelo como este, en un modelo como el RAC4 2019. Ver el vídeo y os comento. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? Cambio de plano incluido, porque he hecho una parada mientras veis el vídeo. Eh, me ha parecido cuanto menos curioso. Os cuento un poco cómo funciona esto. Eh, y os pongo sobre la pantalla un poco las imágenes. Esto se llama eh, Copilot. Eh, y es un software que un ingeniero y una compañía ha desarrollado. No tanto el software, sino el hardware. Que es un hardware que, lleva, que es como una pantalla de un teléfono móvil o como un navegador grande. Y te lo colocas en el salpicadero y lo conectas con el ordenador de tu vehículo ahí es donde empieza a ser necesario que seas un poquito manitas pero como nuestros vehículos eh, el RAM 4 y el Corolla llevan el control electrónico del volante no solo porque hay modelos que llevan Park Assist sino también porque como os he comentado alguna vez si llevas activado eh, el servicio el, el asistente para mantenerte dentro del carril lo que hace el vehículo es dirigir la dirección, por lo tanto ya lleva el sistema electrónico. También lleva el sistema de frenado automático para evitar colisiones y también lleva el acelerador automático para cuando ponemos la velocidad de crucero y, que, y se activa eh, mediante el radar. ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos ya esas tres combi combinaciones, freno electrónico, acelerador electrónico y dirección, nuestro coche puede ser controlado 100% electrónicamente por un ordenador. Y es lo que hace exactamente este kit de la compañía Coma, que de hecho son bastante inteligentes y ellos no te lo proporcionan con software, ellos te proporcionan el hardware para que lo instales, tiene un precio de unos 600 euros aproximadamente y te dicen que luego puedes hacer la instalación del software como el Copilot, eh, como Panda o como otros modelos, os dejaré enlaces aquí abajo para los que seáis muy manitas y queráis curiosear de lo que puedes hacer con este sistema. Pero en resumidas cuentas, como veis y como habéis visto en el vídeo, es un tramo de carretera bastante, no muy rápido, pero sí bastante revirado, en el cual este dueño de un RAC4 2019, que es la versión Adventure, eh, que en España por lo menos no ha llegado, lo que hace es, oye, conducir prácticamente apoyando la mano en la parte baja del volante y despreocuparse por completo. Así que la verdad, me parece bastante interesante eh, este tipo de sistemas, porque creo que Aquellos vehículos que no salgan de fábrica con los sistemas de autopilot, que se les pueda instalar a posteriori y por un precio inferior a 1000 euros, bueno, no, no me parece una mala solución para muchos vehículos que hay hoy en día en el mercado que soportan esta tecnología, pero que el fabricante pues no la ha incluido todavía. Así que nada, a vosotros qué os parece, os, os animaríais, o, y también es importante, este kit no es solo para para el RAC4, o sea, este kit es compatible con muchísimas marcas y muchísimos modelos y de hecho, por ejemplo, la opción de frenado automático no estaba programado por la comunidad porque es una comunidad en la que programa esto, una comunidad de software libre no estaba, programa, no estaba disponible el freno electrónico para el RAC4 2019 hasta hace un par de días, por lo que estuve curioseando ayer así que, ya os digo, os dejo los enlaces aquí abajo de, la, de esta primera noticia para que lo veáis Segunda noticia importante del día de hoy. Ayer, al mediodía, a las 3 de la tarde, se hizo el streaming, que os estoy poniendo ahora mismo imágenes, sobre el Porsche Taycan. El Porsche Taycan es el super deportivo de Porsche 100% eléctrico. Promete mucho, pero a un precio caro. Así de siempre. Precio más, modelo más asequible puesta a la venta, a día de hoy, 130.000 euros. Una casa. Precio del tope de gama 190.000 euros, mucho más caro que un Tesla, pero parece que ofrece ciertas cosas 
relativamente mejores que un Tesla Model S o que un Tesla Model X. Pero habrá que esperar exactamente las pruebas de producción, porque las pruebas que hemos estado viendo es de modelos que están en preproducción, o sea, por lo tanto, prototipos. Pero qué cosas y qué ventajas parece que va a introducir este modelo? 100 kilómetros cargados en 5 minutos, por lo tanto, 400 kilómetros para hacer los cálculos, muy poco tiempo. En la batería, sobre los 93 kilovatios, indicaron ayer en la rueda de prensa. Habrá que ver en el modelo final si sale con esos 93, si sale con más o sale con menos. Y luego, también algo importante, su capacidad de recuperar energía de forma rápida. Por lo que he estado viendo, este vehículo, ya lo dije en otro vídeo, es capaz de hacer tramos a altas velocidades sin despeinarse. Así que, bueno, parece que podría ser una solución bastante interesante eh, para aquellos que buscan un super deportivo. Pero de todo, todo, todo esto que estoy enseñando y mostrando y contando, lo que más interesante me parece es que por fin el grupo Volkswagen, empezando por Porsche, va a meterse en el mundo eléctrico. Pero en realidad el modelo que más me interesa no es ese, porque no me lo voy a comprar. Me interesa el ID3, que es un Golf utilitario, 100% eléctrico y que va a estar disponible su versión definitiva en los próximos meses. Así que eso sí que me parece interesante. No que sean capaces de sacar un super deportivo que cueste hasta 200.000 euros. Entiendo que el que se quiera comprar un Ferrari, un Porsche de alta gama o un Lamborghini, bueno, y, y, igual le interesa, pero a mí precisamente me interesa más que muestran que esta tecnología es posible más que cualquier otra cosa. Y bueno, como despedida, la verdad es que os dije el otro día que tenía intención de hacer un vídeo <coughs> única y exclusivamente sobre la parte de cuáles son los vehículos que más se han vendido y cuáles los que menos se han vendido en los últimos meses. Pero eso los quiero dejar con dos pinceladas. El mercado ha bajado un 38% y gran parte de lo que, de lo que ha bajado ha sido vehículos diésel. Se mantiene bastante bien, porque solo ha bajado un 3% la venta de híbridos. El vehículo híbrido más vendido en España es el Toyota CHR. Y el más vendido en Europa es el Toyota Yaris híbrido. Así que, bueno, esos son los vehículos más ecológicos vendidos en España y en Europa en los últimos meses. Y aquí a continuación os dejo dos tablas para que veáis exactamente cuáles son los coches que más han ganado y los coches que más han perdido. Por ejemplo, me llama mucho la atención lo de McLaren. Sí, claro, han pasado de 4 a 14 coches entre el año pasado y este, han crecido muchísimo bueno, también me ha llamado mucho la atención el dato de que eh, Tesla se mantiene, está manteniéndose bastante, bastante bien en su tendencia de crecimiento con el Model 3, lógicamente, en España así que nada, aquí os dejo las cifras yo te, y para los que tengáis curiosidad, os dejo un enlace para que veáis vosotros mismos tengo una botella de agua apoyando vueltas os dejo un enlace para que veáis vosotros mismos las cifras con el Esther que saca fue con auto de ventas por unidades y podéis sacar vuestras propias conclusiones, os lo dejo como siempre aquí abajo, y como siempre os digo gracias por estar aquí, mi nombre es Alejandro Pérez, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, chao Aerodynamics also extremely important for range we have succeeded in an outstanding drag coefficient of only 0.22 without any compromising on the design, which you will see later. The chassis has always been part of our core expertise, and the Taycan is taking this expertise to the next level. Systems like electric active roll stabilization, three-chamber air suspension, and rear axle steering are available and guarantee a fantastic balance between very sporty driving dynamics and comfortable ride quality. In addition to that, the coordination between the electric motors and the chassis systems is very sensitive and reactive, five times faster and much more precise than in conventional all-wheel systems. The Taycan also has best-in-class regenerative power, up to 265 kilowatts, only by using one pedal, the brake pedal, that is efficient and sports car-like. And of course, 
the Taycan will be fully connected. This makes software updates possible as well as functions on demand. Ladies and gentlemen, when it comes to strong performance, range, charging speed, and connectivity, Porsche is setting new standards with its first all-electric four-door sports car, a real game changer. We are absolutely convinced that the Taycan will capture the hearts of our customers. That's because with this sports car, we have not only succeeded in combining electromobility with emotion, but also added soul. The Taycan is a true Porsche. The Taycan is soul electrified.